，冯孝天选手和唐三选手曾代表各自的队伍一对一决胜。当时惜败的冯孝天选手，能在本场中洗刷败绩吗？火舞选手曾在个人赛中击败唐三选手，这次唐三选手又将如何应对呢？神风学院列为三排，攻守兼备，较为稳妥。史莱克学院一字排开，会不会展开奇袭战术呢？史莱克的阵型与以往截然不同，难道有什么后招？两支队伍同出自天斗帝国赛区，在预选赛季晋级赛中曾有过多次交手，可谓是各有胜负，势均力敌。但能进入决赛的队伍，注定只有一支。谁能取得本场比赛的胜利呢？我宣布，史莱克学院对阵神风学院，比赛开始。这招融环技能，毕竟是七宝琉璃宗宗主之女，只不过融环所消耗的魂力过于庞大，轻易不会使用。啊只有武魂和魂技极为接近的魂师，才能施展这种融合技，就像当初的苍辉学院。可史莱克奇怪，每个人的武魂和侧重方向都截然不同，竟然也能施展。同样的融合技，难度却是天壤之别。这就是大师的真正实力吗？大师提出的武魂一体融合理论，我虽然已尝试学习，但终究不明就里。想必这世间除了大师，只有小三完全明白其中奥妙吧？竟然是七位一体融合技，但这个技能的薄弱之处我已看穿了。这个融合技的发起者正是宁荣荣，而发起的基础却是给宁荣荣提供庞大魂力的奥斯卡。昊天锤。
，便是昊天斗殿对前任教皇千寻疾的一战。如今，昊天锤再度显现在武魂殿面前，不知又会掀起怎样的腥风血雨。风魔狼三十六连斩，跳！只要将这两人解决，你们的融合技叫杜公子冲。啊！好快，那三人的增幅竟能使他加速到这种程度。四级魔童。许久，这次竟然被一招打败了！该死！如果上次成功阻止了唐三，今天就不会……啊！同样是融合技，小三背后有六名队友齐心协力的支持，风啸天背后却只有三名。这总魂力上的巨大差距，让小三具备了压倒性的优势。不止如此。风啸天最大的失误就是再次使用了疾风魔狼三十六连斩，这是他的最强杀招。上次也给小三造成了巨大的压力，为何不该再次使用？正是因为上次的经历，小三对这招进行了深入细致的研究，结果发现疾风魔狼三十六连斩和乱披风锤法都有一个类似的缺陷，那就是只要能够在这个技能施展之初将其打断，它的威力根本无法发挥。只有持续发动，不断叠加力量，才是这个技能最可怕的地方。那小三便是在风啸天加速的情况下，精准支出昊天锤，还赶上了风啸天力量尚未完全发挥的最佳时期。凭小三独到的眼功与手法，想必早已算准了风啸天的动作轨迹。这才瞄准翅膀，而非胸膛，保住了风啸天的性命。但小三的处境更加危险了。昊天锤越是展露锋芒，武魂殿的杀心便越坚决。嗯七位一体融合技，虽不像武魂融合技那样强大，但却可以将众人的力量连接、凝聚、集中爆发。此时，小三的魂力也是七人魂力叠加后的成果。再加上九网琉璃塔的叠加增幅，小三的魂力竟已高达七十级开外。这就是为什么小三能不可思议的跨越整整三十级魂力的差距。驾驭气魂真身的真正原因。兽魂师的第七魂技必然会是武魂真身，化身为自己的武魂本体，拥有巨大的爆发力。
，实力以几何倍数增强。而气魂师的第七魂技就是气魂真身，以自己为气武魂的灵魂，令气武魂的威力达到极致。如果气武魂本身很强悍。那气魂真身爆发的威力，只会比武魂真身更加恐怖。他们还没放弃，他们都是值得孩子们敬佩的对手。提醒，我可能已经失控，继而被抽干灵魂了。我宣布，本场的获胜者是史莱克学院。好，明天的决赛将在武魂殿学院战队和史莱克学院战队之间展开。没想到你竟然能用出昊天锤的气魂真身，果然不愧是当时第一气武魂，是我失误了。今天孩子们消耗极大，我们先回去稍事调整，嗯，再做打算吧。好。